A s veľkou láskou vítam pastora Martyho. Amen. Amen. Takisto vítam rada. Teším sa, že tu je. Máš tu silný fánku, tak to vyzerá. Well, good evening to uh, my friends in Slovakia. Dobrý večer mojim priateľom na Slovensku. This is my third trip to this uh, great city. Toto je tretí krát, čo som v tomto úžasnom meste. And many of you I recognize by face already. A viacerí z vás už poznávam. I want to give honor to Pastor Adrian and his wife for the chance to share tonight in this room with you. Chcel by som dať čest pastorovi Adrianovi a jeho manželke za to, že tu môžem byť dnes večer. And I'm excited to open up God's yes. Áno. I'm excited to open up God's word with you and talk about discipleship tonight. A som veľmi rád, že môžeme otvoriť Božie slovo a rozprávať sa o učeníctve. We started this conversation last night in Bratislava. Začali sme sa o tomto rozprávať včera v Bratislave. And I know many uh, were there who were not here tonight. A viem, že viacerí, ktorí nie sú tu, boli boli tam včera. And so I would encourage you to get the chance to if you get the chance to go watch the video about last night. A ak máte, budete mať možnosť, pozrite si to video zo včerajška. But we're talking about a biblical view and theology on the topic of discipleship. A my sa rozprávame o biblickom pohľade na tému učeníctvo. And so if you have a Bible, go to Matthew chapter 28. A ak máte Bibliu, tak choďte do Matúša 28. And we're going to read an opening text that gives the framework for discipleship. Budeme sa rozprávať o otváracom texte o hľadom učeníctva. And I will have Rado read the text in its entirety and I'll come back and speak about what he just read. A budeme si čítať celý tento text od 28. kapitola Matúša od 16. verša do 20. A, a tí 11. učeníci išli do Galilei na vrch, kam im bol nariadil Ježiš. A keď ho videli, kláňali sa mu, ale niektorí pochybovali. A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal, daná mi je moc na nebi aj na zemi. A tak idte, činte učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svetého, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen. So Matthew chapter 28 takes place just after the resurrection of Jesus Christ. Táto časť sa udiala práve pro, uh, potom, ako Ježiš bol z mŕtvych uh, skriesený. And there's a couple things to notice in this text he just read. A niekoľko miest vyzdvihnem. The first thing you notice is the Bible says the 11 disciples. Prvý je ten, že Biblia nám hovorí, že tam bolo 11 učeníkov. But we probably know there was actually 12 disciples. Ale my vieme všetci, že ich bolo 12. So there's one missing. Jeden z nich chýba. Anybody know which one that was? Niektorí z vás viete, ktorý? That would be Judas. Judas. He's no longer with them. Už nie je s nimi. But it's interesting because he still relates to them with the purpose to which he called them even after his resurrection. Ale aj po skriesení im hovorí o zmysle, ktorý má pre nich pripravené. And when you start reading this text, it kind of gets your attention as to his instruction to them as his disciples. A teda, keď si to čítame, tak sa pozeráme, že sú tu isté inštrukcie, ktoré dáva svojim učeníkom. And first of all, don't forget that he just has come back from the dead. A v prvom rade ne, nezabudnite na to, že akurát vstal z mŕtvych. A keď niekto ožije a bol mŕtvy, tak mali by sme počúvať, čo nám má čo povedať. And he wasn't just dead, he was dead, dead. A on nebol len mŕtvy, ale bol ozaj mŕtvy. He was really dead. Bol skutku mŕtvy. He was crucified dead. Lebo bol ukrižovaný. In the ground for three days dead. A bol položený do hrobu na tri dní. And he came back to life as promised by himself. A uh, bol oživený následkom toho, aj ako sám prorokoval. And he comes back and his body is put back together. A keď uh, vstal z mŕtvych, tak jeho telo bolo nové. And now he's instructing the disciples on what they're going to go and do. A práve teraz im hovorí o tom, čo majú robiť. But the first thing he identifies is, is that all the authority has been given to me from heaven and on earth. A prvá vec, ktorú im hovorí, že daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. So as a disciple of Jesus Christ, we're operating under the authority given to us by Jesus. A ako učeníci Ježiša Krista musíme fungovať na základe autority, ktorá nám bola daná cez Ježiša. And last night we mapped out three specific things about discipleship that I want to tell you today to get started. A včera sme sa rozprávali o troch veciach, troch bodoch, ktorými začneme dnes. Discipleship is not more information. 
učeníctvo v prvom rade nie je o viac informáciách. Ani to nie je o viac inšpirácie. Ale učeníctvo je hlboko vnútorná transformácia. It's when the whole part of you begins to change so much. A je to vtedy, keď sa celá tvoje vnútro začne tak meniť, že osobou, ktorou si bol pred Kristom, je teraz úplne iná. Viacerí z nás chceme prísť ku Kristovi, ale stále si zanechať tie staré myšlienky a postoje. But when you come to Jesus Christ as a believer, everything about you begins to transform. Ale keď sa staneš učeníkom Ježiša Krista, všetko v tebe začína byť premenené. So discipleship is deep transformation of the individual. Takže učeníctvo je hlboká premena každého jednotlivca. A to sa všetko deje na základe autority Božieho slova a Ducha Svetého. And so last night we gave three specific things that are part of the discipleship journey. A včera sme sa rozprávali o troch veciach, ktoré sú špecifické pre každého jedného učeníka. The first thing is discipleship is deeply internal. Prvou vecou bolo, že učeníctvo je hlboko vnútorné. Religion is always trying to make the outside better. Uč- náboženstvo sa snaží zmeniť vonkajšok. Make us look a certain way, act a certain way, do certain things. A chce nás zmeniť, aby sme vyzerali nejako ináč, rozprávali ne- nejak ináč. But is an Ale učeníctvo je vnútorná premena. And yes, it will what on the A áno, zmení sa to, čo sa deje na vonok. But it begins on the inside ale začína to vnútrom. So Christ, a teda ako učeníci Ježiša Krista, we don't want to just act like good people. Nechceme byť len dobrými ľuďmi. We don't want to just do the right things. Nechceme robiť iba správne veci. We want to be transformed on the inside. Ale chceme byť premenení vo vnútri. At such a level transformation takým stupňom premenenia, right things, že robíme správne veci, do, že robíme to, čo Ježiš robil, ale robíme to premeneným srdcom. Do so Nerobíme to preto, aby si to ľudia všimli, ale robíme to preto, že to je to, čo chce Boh. So a sme tak premenení znútra, že všetko okolo nás sa mení. Druhú vec, o ktorej sme sa rozprávali, že učeníctvo je založené na Ježišovi Kristovi. Každý jeden z nás má možno nejaký, nejaký vzor, nejakých lídrov, na, na ktorých sa pozeráme. Keby som rozprával teraz cirkvi, ktorá je u nás v Chicagu, I would tell my church, don't follow me. Povedal by som cirkvi, ne, nesledujte mňa, Jesus, ale nasledujte Ježiša. And you can me as I him. Ale môžete nasledovať Ježiša tak, ako ja nasledujem Jeho. I don't want of Marty. Ja nechcem mať učeníkov Martyho, I want to make of Jesus ale chcem mať učeníkov Ježiša Krista. I too am a of Jesus Lebo aj ja som učeník Ježiša Krista. There are pastors and leaders that I look up to. Sú pastori a lídri, na ktorých sa ja pozerám. They are my and my sú moji učitelia alebo moji mentori. They are my and my sú tí, ktorí sú, uh, dávajú na mňa pozor alebo mojimi takými and duchovnými otcami. For them. A mám pre nich obrovský rešpekt. Ale koniec koncov chceme byť učeníkmi Ježiša Krista. So is about the inside. Takže učeníctvo je to, čo sa deje vo vnútri. Discipleship is about the person of Jesus Christ. Učeníctvo je o osobe Ježiša Krista. And discipleship also encounters the cross. A tretia vec je, že učeníctvo zahrania kríž. All of us love the idea of victory in the Christian life. Každý z nás má rád myšlienku víťazstva v našom živote. We all love to think about overcoming and being victorious. Každý z nás radi myslíme na to, ako premôžeme a sme víťazí. But you realize the epicenter of our faith is a cross. Ale 
uvedomujeme si, že epicentrom našej viery je kríž. A place where Jesus died. Miesto, kde Ježiš zomrel. The place where he was crucified to pay the price for my sin and your sin. Miesto, kde zaplatil za moje a tvoje hriechy. And in the discipleship journey there will be times in which you come to your own cross. A takisto aj v tvojej učeníckej ceste prídeš na miesto kríža. A place where you have to die to your will and submit to God's will kde zomreš svojim, svojim myšlienkam alebo žiadostiam, kde sa musíš odovzdať jeho plánom a nie tvojim. Aj v Getsemanskej záhrade sa Ježiš modlil, ak je to trochu možné, odni tento pohár odo mňa. Ale potom dodal, ale nie ako ja chcem, ale nech je tvoja vôľa. So the cross is part of the discipleship journey. Takže kríž je súčasťou učeníckej cesty. Internal, keďže učeníctvo je vnútorné a keďže je o osobe Ježiša Krista a keďže musíš zobrať svoj kríž a nasledovať ho follow, like a znamená to, že keď to viac robíš, čím viac to robíš, tým viac vyzeráš ako Ježiš. So what are the functions of a disciple? Takže aké sú úlohy učeníka? Ak si robíš poznámky, napíš si toto tri veci. A ak si nerobíš poznámky, tak by si si ich mal robiť. Lebo presne tak sa stávaš učeníkom. Lebo sa učíš veci. Lebo učeník je niekto, kto študuje, robí a potom vyučuje. Studies what? Študuje čo? Well, in this context we would study the ways of Jesus. V tomto kontexte študujeme uh, Ježiša. We would then do what he would do. A potom následne robíme to, čo on povedal, aby sme robili. And we would teach others what we've learned. A potom budeme na- vyučovať ostatných, čo nás on naučil. So here's the reality of discipleship. Takže tu je realita učeníctva. As a disciple of Jesus Christ, ako učeník Ježiša Krista, in your context, in your life, v tvojom živote, kde sa nachádzaš, you should be doing in that context what I'm doing right now. Mal by si robiť presne to isté, čo robím ja. Let that sink in. Zamysli sa nad tým. You're a disciple. Si učeníkom. If you're a believer in Jesus Christ, ak, you're called to be a disciple. Ak si učeníkom Ježiša Krista, musíš byť uh, učeníkom. And that means you're called to study. A to znamená, že si povolaný študovať. Which is why you have the word of God with your church. Preto by si mal stále zo so sebou mať Bibliu, Anytime Božie slovo. Anytime the pastor preaches, open the Bible. Stále keď pastor káže, otvor si Bibliu. Learn from the scriptures. Uč sa z písma. Then we're supposed to do what Jesus would do. Potom mali robiť to, čo Ježiš robil. You say what he would do back then? Potom sa opýtaš, to, čo robili vtedy? No, what he would do right now. Nie, to, čo by robil on, Ježiš teraz. If he would somebody, you Ak on by odpustil niekomu, aj ty odpustí. If he would love somebody, you love Ak on by miloval niekoho, aj ty ho miluj. If Jesus was in the same shoes you're in right now, what would he do? Ak Ježiš by bol v, tých istých, v tej istej situácii, ako ty, čo by, si, čo by robil? How would he deal with that family conflict? Ako by uh, on robil v tej situácii, v ktorej sa ty nachádzaš? How would he deal with that marital fight? Čo by on robil v tom konflikte manželskom? You would say he was never married. Povieš si, on nebol nikdy uh, ženatý. And that is true. A to je pravda. But if he was here, Ale ak by tu bol, how would he treat that marital conflict? ako by sa on pozeral na ten konflikt? How would he treat the prodigal child in your home? Ako by on sa pozeral na toho syna, ktorý odišiel z tvojho domu. See, keď študuješ Ježišove cesty a potom robíš to, čo Ježiš robil, potom môžeš vyučovať ostatných o týchto so cestách. Studies, Takže učeník je ten, kto študuje, does, niekto, kto robí teaches, a niekto, kto vyučuje. The good news is the Dobro, Holy Spirit will help us do those things. Dobrou správou je, že Duch Svätý nám toto všetko pomôže. The Holy Spirit will help you study the word of God. Duch Svätý ti pomôže študovať uh, Božie slovo. I always encourage my church to bring their actual hard Bible to church, the book Bible. Ja neustále v našej cirkvi hovorím, aby si ľudia priniesli fyzickú Bibliu. Because in my context lots of folks bring their cell phone with their Bible on it. Bo u nás doma viacerí si zoberú uh, donesú telefón a yeah. tam majú Bibliu. And they will look up verses on the Bible. A pozerajú si na telefóne verše. Máte aj na Slovensku Biblie? Na telefóne? Ale máš tam možno aj e-maily. Môžeš kupovať online. Na telefóne môžeš robiť viacere veci. 
moja manželka preferuje telefon. Because she says it's smaller. Alebo hovorí, že je to menšie. Easy, easier to carry. Že je to ľahšie sa to nosí. So my wife is with you. A moja manželka je teda ako ty. And I'm not suggesting this is a religious uh, Creed that you have to submit to. A teda nehovorím, že toto je nejaká náboženská povinnosť, čo musíš robiť. Ale čo chcem hovoriť, keď sa otvorí Božie slovo, odstráň všetko, čo ťa vyrušuje. Remove the temptation to go somewhere else during the sermon. Lebo počas kázne väčšinou vieme odola- nevieme odolať pokušeniam. Because I know that sometimes while the preacher's preaching, lebo viem, keď kázateľ káže, Our minds begin to off. naše myšlienky začnú odchádzať. You know how I know that? Viete, ako to viem? My mind off. Lebo aj moja myseľ za- zablúdi. And plus I can see the faces of those I'm to. A teraz môžem vidieť viaceré tváre, o ktorých rozprávam. And I know the mind to off. A viem, že teda myseľ zablúdi. And so you come to the house of God, a keď prídeš do Božieho domu and you have your Bible in hand, a máš v ruke Bibliu and the of God to flow you, a Duch Svetý začne cez teba prúdiť, potom sa začneš učiť Ježišovým cestám. And now you can go and teach else the ways of Jesus. A potom môžeš vyučovať niekoho iného o týchto veciach. So in your context, Takže v tom v kontexte, v ktorom si ty, in your community, v tvojej komunite, in your workplace, tam, kde pracuješ, in your family, v tvojej rodine, in your home, v tvojom dome, as a disciple, ako učeník, you're being trained, si trénovaným and equipped, a, bud- a vybudovaným, to teach others about Jesus. aby si učil ostatných o Ježišovi. Now, just so you know, I do this too. A aby si vedel, aj ja to robím. A poviete si, áno, isto to robíš, veď si pastorom, stále to robíš. No, not the same, I'm a, more than I'm just a, a ja a robím to viac, nie preto, že som len pastor, ale že som aj učeník. I, I the gym all the time. Ja napríklad robím učeníkov v posilovne, kde som. I, I I like to eat. A ja dvíham činky, lebo rád jem. A ja dvíham činky, lebo rád jem. A ja dvíham a aby som nemal príliš veľký rast, tak robím obi dve naraz. So if I eat too much, I have to work out extra hard that day. A keď rád veľa jem, tak potom musím veľa cvičiť. So if I'm in Slovakia and have too much karbačky, a keď som na Slovensku a mám veľa korbáčikov, I have to go to the gym and work out extra hard. Takže musím ísť do posilovne výrazne viac. And you might be saying, so when you disciple the gym, how do you do that? A pýtate sa ma, keď chodíš do posilovne, ako tam činíš učeníkov? Tak si možno predstavíš, myslíš, že mám jednu kázateľnicu a Bibliu v ruke. And is not about this and this. Ale, Bibli- ale u- učeníctvo nie je o tomto ani o tomto. Is about what's of here. Ale učeníctvo je o tom, čo je v tvojom vnútri. And so I ja činím učeníkov, že sa bežne rozprávam s ľuďmi. I disciple by being present in someone's life že sa snažím byť prítomný v niekoho živote. So I'm a, disciple and a, discipler. a ja som teda učeník a aj činím učeníkov. And if I wasn't a, pastor, a keby som nebol pastorom, I would still be a disciple of Jesus, t- stále by som bol učeníkom Ježišovým and I would still take my to as he's us all to. a stále by som mal to poslanie, aby som činil učeníkov. Takže tieto prvé tri veci sme pokryli včera v Bratislave. Takže presúvame sa na život do ďalších bodov. A prvý o discipleship tonight a prvý z bodov, o, k- o ktorých sa dnes večer budeme rozprávať, je, že učeníctvo zahrania komunitu. Lebo kresťanský život nikdy nebol mienený, aby bol ži- žitý osobitne. Ale učeníctvo je o tom, že nasleduje Ježiša spolu s ostatnými. Není to iba o individualite, ale je to o komunite. Keď prídeš do církvy a miesta ako je toto, čo sa tu deje? Sme v mieste, kde je komunita. Ty si tu pre mňa, ja som tu pre teba. Sme tu, aby sme uctievali. Slúžime spolu. Spolu dávame. 
We're here to hear the word of God together. Spolu počúvame Božie slovo. Everything about the Christian life is meant to be in community. Všetko čo sa deje v kresťanskom živote sa má diať v komunite. I don't know about Slovakia but in the west there's a huge challenge to this conversation. Neviem ako je to na Slovensku, ale na západe je toto veľkou výzvou. Because in the west people tend to migrate to them to themselves. Lebo na západe ľudia žijú tak radi o samelo. Especially in their matters of faith. A hlavne, čo sa týka ich osobnej viery, They tend to make it, it's povedia, že je to osobnou vecou. I don't talk about my faith. Ja nehovorím o mojej viere. I keep it to Nehávam si to pre seba. That's like to, somebody, Are you to je to isté, ako keď niekomu hovoríš, si ženatý. And they say, well, that's a on ti povie, to je osobnou vecou. I'm keep that to Nehám si to iba pre seba. If you ask me if I'm married, keď sa opýtaš ty mňa, či som ženatý, I'm say, by the grace of God I am, ja, ty, ja poviem, že s Božou milosťou som, 30 years next month, na budúci mesiac bude 30 rokov, to the same woman, to je s tou manželkou, I'm a blessed man. Ja som požehnaný mužom. I'm not gonna say that's personal. Nepoviem nikomu, že to je osobné. I'm gonna talk about my wife. Budem rozprávať o mojej manželke. I'm gonna tell how wonderful she is. Budem hovoriť, aká je úžasná. I'm gonna show you a picture. Ukážem je, vám jej fotku. How many have grandkids in the room? Koľký z vás máte vnúčence? How many of you love your grandkids? Koľký z vás máte radi vnúčence? How many love your grandkids more than you love your kids? Koľký z vás máte radi vnúč, radšej vnúčence ako osobné, ako deti? My dad told me he loves my sons more than he loved me. Môj otec hovorí, že on má rád moje deti viac ako mňa. He says grandkids are my reward for not killing you when you were a kid. On mi hovorí, že vnúčence sú mojou odmenou za to, že som ťa nezabil. <laughs> But imagine somebody saying to you, "Hey, do you have grandkids?" A predstav si, že sa ma niekto opýta, "Hej, máš vnúčence?" And you say, "Well, that's personal." A ty mu povieš, "Nie, to je osobné." No, you're going to talk about your grandkids. Ale nie, ty budeš s radosťou rozprávať. You're going to show us pictures. Budeš začneš im ukazovať fotky. See, discipleship is about us, it's not individual, it's collective. Učeníctvo je o nás, nie je to o jednotlivcovi, ale o kolektíve. Discipleship is a journey becoming more like him together. Je to o ceste stať sa viac ako je on spolu. Because here's the reality. Bo tu je skutočnosť. Many of the aspects of the Christian life. Viaceré aspekty kresťanského života cannot take place. Nemôžu zobrať miesto. Without you being in my life. Aby si ty nebol v mojom živote. Think about the fruit of the spirit. Zamyslíme sa nad ovocím ducha. One of the fruits of spirit is the word patience. Jedno z, z tohto jedným z darov je uh, trpezlivosť. Well, how do you get patience? A ako získaš trpezlivosť? By other people who aren't that fun to deal with. Prostredníctvom ľudí, s ktorými nie je až takou srandou byť. It, it takes people that test your patience to give you patience. Aby si získal uh, trpezlivosť, potrebuješ byť testovaný v trpezlivosti. How do you develop long suffering? Ako, ako napríklad zažiješ to, že vieš vydržať veľa vecí. By people who are difficult to deal with. Že si s ľuďmi, s ktorými je byť ťažko. How do you develop love? Ako si vybuduješ lásku. By finding folks who aren't that lovable že nájdeš ľudí, ktorých je veľmi uh, komplikované mať rád. So if you're going to have the fruits of the spirit present in life as a disciple, ak chceš mať ako učeník o, da, o, ovocie ducha vo svojom živote, you're going to have to be in a community with other people. Musíš byť v komunite s so ostatnými ľuďmi. To be transformed on the inside. Aby si bol zmenený uh, vo vnútri. Means things begin to change on the outside. Znamená, že sa pomaly začnú vedi- meniť veci na vonok. And so discipleship is about us together. Takže učeníctvo je uh, o tom, že sme spolu. If you have a Bible, go to Mark chapter 3. Ak máte Bibliu, choďte do Marka 3. I have read or read verses 13 through 15. A budeme si čítať Mark 3, uh, 13 až 15. A vyšiel návrh a povolal si k sebe tých, ktorí sám chcel a odišli za ním. A ustanovil 12, aby boli s ním, aby ich posielal kázať. A aby mali moc uzdravovať neduhy a vyháňať démonov. So right here at the end of that text he just read verse 15. A na konci 15. verša it says that they have the authority to drive out the demons. Sa hovorí, že majú autoritu vyháňať démonov. It means they have authority in the supernatural realms. Že majú autoritu v nadprirodzenom svete. But if you go to verse 14. Ale ak ideš do 14. verša, it says to us he called them to be with them. Ale je tam napísané, a, a, a že ich povolal, aby boli s ním. Jesus a of Ježiš vybudoval komunitu učeníkov. And that is the power to drive out the a 
A následkom tejto komunity potom prichádzajú dary nad prirodzená. Viacerí chcú vidieť nad prirodzené veci a to je dobrou túžbou. Ale nikdy nezabudí na silu komunity. Lebo keď sa modlíme spolu, je v tom väčšia sila, ako keď sa modlíme sami. A povieš si, dokáž mi to. Ale v, v Biblii je napísané, že jeden porazí tisíc, ale dvaja desať tisíc. To je sila násobenia. Takže keď sa moja viera zmieša s tvojou, aj tvoja viera s jej, a moja viera sa spojí s tvojou, zrazu začíname pôsobiť exponenciálnu multiplikačnou silou. Ne, nehovorím o tom, že sa nemáš modliť sám. A nehovorím, že nemáš autoritu, ak si sám, lebo máš. Ale je sila v tom, keď sa stretneme a sme v komunite. Je sila v tom, keď sa modlíme spolu. Je sila v tom, keď uctievame spolu. Keď sa vyučujeme spolu v Božom slove. Takisto, keď spolu slúžime. Je sila v tom, keď sa modlíme spolu. Je sila, keď máme spolu večeru pánovu. Keď prichádzame a sme spolu, je sila v duchu svetom. Lebo učeníctvo je sila v komunite. Napríklad v Jakubovi 5. kapitole, vo verš 16, môžete to povedať, a preto prehlasujte svoje hriechy navzájom and, and a modlite sa jeden za druhého, aby ste mohli byť uzdravení. Like Takže zamyslí sa nad tou komunitou, kde vieš prísť taký, aký si, môžete sa rozprávať o ťažkostiach, ktoré prežívate, a môžeš byť prijatý, môžeš sa za teba modliť a môžeš byť uzdravený. Je úplná sila v tom, keď si milovaný taký, aký si. Lebo kresťanská komunita rozumie, že je to sila Kristovej v nás. A vieme, že každý jeden z nás sme na ceste stať sa viac ako Kristus. Každý jeden z nás chceme byť viac a viac ako Ježiš. A dobrou správou je, že nikdy, nikto z nás nie je ešte hotový. Takže ty nie si popredu ani pozadu. This isn't a race like a marathon. Toto nie je pre, pre, sú preteky ako maratón. My friend Rado is a runner. Môj priateľ Rado je bežec. I have no idea why he runs. Nechápem, prečo to robí. I'm not a runner. Ja nie som bežec. But he loves to run. Ale on rád beží. This isn't a race. Ale toto nie je pretek. But it is a pursuit. Ale je to nasledovanie. Don't measure yourself by somebody else's Christian life. Nesnaž sa merať svoj úspech s porovnávaním sa s niekým iným. Just stay in the community. Ale zostaň v komunite. Because in the community is safety. Lebo v komunite je bezpečnosť. It's protection. Je ochrana. There's hope. Je tam nádej. There's peace. Je tam pokoj. There's encouragement. Je tam pozbudenie. There's common burdens. Znášame spolu, there's, spoločné ram, there's bremená. Common struggles. Máme spoločné ťažkosti. There's probably someone just like you. Asi je niekto ísť tak istý ako ty. Going through the same or similar thing you're going through. Kto prechádza cez rovnaké alebo podobné veci ako ty. And the devil loves to make you think you're all by yourself. A diabol sa snaží vždycky ti povedať, že ty si v tom osamelý. You're the only one with a sick body. Že ty si jediný, kto je chorý. You're the only one with difficult kids. Že ty si jediný, ktorý má problém s deťmi. You're the only one with a difficult marriage scenario. Ty si jediný, ktorý má problém s manželskou situáciou. You're the only one with financial burdens. Ty si jediný, ktorý má finančné ťažkosti. He would love for you to believe those lies. On chce, aby si tomuto uveril. But in community. Ale v komunite. You find that we struggle together. Mám, spolu máme tieto ťažkosti. Ja mám výzvy. Ty máš výzvy. Ja mám víťazstva. Ty máš víťazstva. A v Ježišovi Kristovi každý máme víťazstvo. Je sila v komunite. Zamyslíme sa nad trojicou. 
Otec, Syn a Duch Svetý they were in community. boli spolu v komunite. They were connected together. Boli spolu napojení. Don't do the Christian life by yourself. Nesná sa žiť kresťanský život osamelo. Embrace the idea of being together. Túž potom, aby si bol v komunite s ostatnými. Don't just try to be with Jesus. Nesnaž sa byť iba s Ježišom. Be with the other believers as well. Buď takisto s inými veriacimi. Here's the next slide about discipleship tonight. Tu je ďalšia vec ohľadom uh, učeníctva. Discipleship is about living missional. Učeníctvo je o tom, že žijeme misionárne. It's about living on a missional mindset. Že máme takú misionárskú mysel. You are not just on this earth to take up oxygen. Nie si tu na tejto zemi len preto, aby si bral kyslík. You are made with a purpose. Bol si stvorený za, s úmyslom. You have a divine design. Máš Bohom, uh, si Bohom stvorený and God and his a Boh jeho zvrchovanosti you in a family, dal ťa do takej rodiny, in a nation, do takého národu, in a church, do takej církvi, with a language, v, do takého jazyku and many more things, a do viacerých iných vecí, that are all part of your ktoré majú ten nadprirodzený Boží zmysel. It's a sad day, Je to veľmi smutný deň, keď niekto ukončí svoj život keď každý ukončí svoj vlastný, keď niekto ukončí svoj vlastný život. A jeden z dôležitých faktorov, keď urobia toto z, uh, veľmi zlé rozhodnutie, že stratia zmysel života. A začnú sa vypýtovať, prečo som vôbec tu. Jeden z najúžasnejších objavov na Zemi je, keď spoznáš, prečo si bol stvorený. Na čo si bol uskutočnený. A viacerí z nás ani nemáme šajnu o tom, čo všetko Boh dokáže urobiť. Keď sa pozriem na moju vlastnú životnú cestu a už vôbec to, keď sto, že stojím v Martine na Slovensku, miesto, v ktorom som pred Tomá rokmi ani netušil. Nevedel som, že takom mieste vôbec môže byť. Keď sa pozriem na mojich posledných 50 rokov, viem, že nevyzerám ako 50 Niektorí z vás myslia, že mám 25 Áno, je to veľmi klamlivé, rozumiem tomu. Ale keď sa zamyslím nad mojimi 50 rokmi a kde môj život začal a kde som dnes večer, jedna vec riadi všetky tieto veci. Je to, že chcem žiť podľa misie. Lebo rozumiem, že niečo väčšie ako to, že žijem tu na Zemi. A to neznamená, že každý z nás máme rovnakú misiu. Ale nikto z nás tu nie je len tak náhodou. Nikto z nás tu nie je len sám pre seba. Každý z nás máme Bohom daný zmysel. Možno to je v tomto meste alebo niekde inde. Možno, že to je špeciálna kariérna cesta alebo nejaké obdarovanie, ktoré máš. Neviem ti povedať, čo je tvoj Zmyslom. Moja manželka pracuje v zdravotníctve. Je zdravotnou sestrou. Takže môže vidieť pacientov, predpisovať im lieky. A vie sa starať o ich potreby a zdravotné uh, problémy. So a takisto aj v mojej domácnosti, teda každý z nás máme iný zmysel. Has, a keď žiješ to, prečo ťa Boh stvoril, a, life, a máš ten misijný spôsob života, potom zbadáš, ako ťa Duch Svetý pre, premiestníva to z také miesta, aké si nevieš ani predstaviť. Ne, nežijeme tu len sami pre seba, ale sme tu pre ňo. Ježiš mal trojročnú službu, žil na zemi okolo 33 rokov, len sa na tým zamyslí na chvíľu, najbežnejšie meno, ktoré je na planete v každej kultúre, národe, jazyku meno Ježiš to meno 
is a life that lived a ministry of three years. Je meno, ktoré žilo v službe iba tri roky. See, it's not about how long you live your life. Vidíš, nie je to o tom, ako dlho žiješ. It's about how much life you live every day. Ale o tom, ako veľa žiješ každým jedným dňom. Jesus lived on a missional assignment. Ježiš mal svoje misijné povolanie. And you can too. A, ta, a takisto aj ty. A učenístvo je presne o tom, že vieš, na čo si bol stvorený. Part of being part of your local church. Že, že si súčasťou lokálnej cirkvi. And I believe the local church. A ja verím v lokálnu církev. A ďakujem za pastorov ako pastor Adrian, ktorí majú víziu, ako zasiahnuť ľudí. But part of being part of a church. Ale jedným z vecí, prečo si súčasťou cirkvi, aby si pochopil, do čoho ťa Boh povolal. Aby si vedel, že pokiaľ dýcháš, Boh má pre teba plán. Boh má pre teba zmysel. A poviem vám toto. Je dosť pravdepodobné, že zmysel, ktorý má Boh pre teba práve teraz, ani si nevieš predstaviť, čo všetko dokáže Boh urobiť. Lebo je to v Božej prírodzenosti, že dokáže o mnoho predštiť naše očakávania. Dostane nás ďaleko viac, ako si vieme predstaviť. A povieš si, prečo to hovoríš? Lebo Biblia to hovorí. Lebo Biblia hovorí, že on je schopný urobiť oveľa viac oveľa viac a poza, čo si vieme vôbec uh, premyslieť. To znamená, aj keby som mal najlepšiu predstavivosť, ako môže mať a viem rozmýšľať nad najlepšími vecami, aké sú sú oveľa, oveľa menšie oproti tomu, čo vie urobiť Boh. Keď žijeme ako učeníci a žijeme misíne, nachádzame v živote zmysel. A mojou modlitbou pre každého jedného z vás tu, alebo ktorý pozeráte online, že či už máš 20 rokov, alebo 50, Or 60 years of age, alebo 60 rokov, or 100 years of age. alebo máš 100 rokov. If you're 100, Ak máš 100, tak ti gratulujem. No what your age is, Bez ohľadu na to, aký si starý, že budeš žiť neustále v misii a budeš žiť so zmyslom. As long as you have breath, Lebo pokiaľ dýcháš, you have a máš Božie uh, na, napredovanie. Here's the next about discipleship tonight. Tu je ďalšou vecou ohľadom učeníctva. Učeníctvo je riadenie, riadené pánstvom. Keď si učeníkom Ježiša Krista Lord, a On je pánom, vysvetlím vám, čo to znamená. Dám to úplne do jednoduchých uh, okolností. Znamená to, že on má všetko na starosti. Says, že čokoľvek povie, máme robiť. A Mám pastora, kamaráta. A hovorí o tom, že keď sa, keď sa stal kresťanom na začiatku a keď sa začal učiť o tom, čo všetko máš robiť ako učeník, mal, učil sa o tom, ako odpustiť ľuďom a on povedal, ja nechcem odpustiť And ľuďom. Said, well, says, a povedali mu, ale Biblia hovorí, že musíš odpustiť so ľuďom. Said, okay, povedal, OK, tak im odpustím. Why, Neviem prečo, ale urobím to tak. Said, hey, to kind of go kind of Potom mu povedali, nemôžeš počúvať takú hudbu a nemôžeš chodiť na také miesta. A on bol chlapíkom, ktorý rád mal party, ktorý rád píl a robil tieto veci. Said, a povedali mu, už to nemôžeš robiť. Said, a on povedal, prečo? Said, well, Lebo si bol povolaný na iný život, mu povedali. Said, well, okay, do anymore, OK, tak potom povedal, ja to už nebudem robiť. A, a potom povie viacero iných príbehov. A nakoniec mi povedali, že mám dať 10% svojmu príjmu miestnej cirkvi. A on povedal, 10%? Said, prečo? Said, Povedali mu, lebo to je v Biblii. Said, okay, 
povedal, áno, urobím to teda. A všetko toto zosumarizoval jednou, jednou vetou. He says, I didn't know you could tell God no. Nevedel som v tom čase, že viem Bohu povedať nie. Now think about this analogy. Zamysli sa nad tým. How many times in our life Koľkokrát v našom živote do we read the word of God čítame Božie slovo a say, yeah, I'm not doing that. si povieme, ah, ja to neurobím. How often do you hear your a Koľkokrát si počul pastora kázať kázeň On any topic in general. na akúkoľvek tému And you know it's in the Bible. A ty vieš, že to je v Biblii. He didn't write the Bible. On ju nenapísal. I didn't write the Bible. Ja som ju nenapísal. We're just sharing what's in the Bible. My iba hovoríme to, čo tam je napísané. And you hear the word of God go forth. A ty počuješ Božie slovo. And you say, yeah, I'm not doing that. A povieš si, to ja neurobím. See, lordship understands he's in charge. Pánstvo znamená, že rozumie, že on je, má všetko na starosti. If you know anything about military. Ak poznáme čokoľvek ohľadom armády. When the commander speaks, you do what he says to do. Keď povie niečo veliteľ, tak urobíme vždycky, čo povie. Lebo má autoritu. Lebo on je pánom toho momentu. Vidíte, v učeníctve pánstvo je veľmi dôležité. A každý má rád spasiteľa. Každý rád má to, že nemusí ísť do pekla, keď zomrie. Koľký z vás sa nádejate, že pôjdete do neba, keď zomriete? Niektorí váhajú. Nakoniec všetky ruky boli hore, čo je fajn. Je veľmi dobré mať spasiteľa. Ale to, že máme aj pána, to nie je vždy pohodlné. Vždy, že máme aj pána, to nie je vždy lebo spasiteľ ťa dostane do, do neba vo väčšnosti, ale mať pána je o tom, ako žiť každým jedným dňom. A niektorí si stále myslia, že kresťanský život je o budúcnosti vo väčšnosti, ale kresťanský život je o tomto dni a tomto momente. Je to o pánstve práve teraz. Uh, učeníctvo je o pánstve. In Luke chapter 9, v Lukášovi 9. kapitole Jesus calls the disciples together once again. si si tu zavolal znova učeníkov And if you go skip down to verse 23 of that same chapter, a v Lukášovi 9.23 he simply says, Whoever wants to be my disciple, povedal, uh, ak chcete niekto ísť za mnou, must deny themselves m- nech zaprie sám seba and take up their cross daily. A vezme svoj kríž na každý deň. Učeníctvo je pánstvo každý jeden deň. Nie je to iba o tom živote, ktorý nasleduje. Napríklad, keď sa pozriem na moje manželstvo, ako keby som hovoril mojej manželke, budeme mať fantastický dôchodok, ale až dovtedy ťa budem ignorovať. To, neby, to by nebolo múdre. Lebo manželstvo je každý jeden deň. Že každý jeden deň žijeme spolu. Každý jeden deň slúžime spolu. Každý deň sa máme radi. Denne komunikujeme. It's about every day. Je to o každom jednom dni. If you live every day the right way, a kaž, keď každý jeden deň žije správne, then the days are yet to come will be a whole lot better. A potom dni, ktoré nasledujú, budú oveľa lepšie. Kresťanský život nie je iba o tom, že keď zomrieme, ideme do neba. Oh, it's certainly a wonderful part of the promise. A je to naozaj jeden z úžasných zasľubení. A mojou túžbou je všetko zasľubenie, ktoré sú napísané o nebesiach. Ale je to o tom, že každý jeden deň musí byť mojim pánom. Povedal učeníkom, ak ma chcete nasledovať, vezmite si svoj kríž. Ako často? Denne. Každý jeden deň. Každý jeden deň. Ide o to, že robíš rozhodnutia každý deň. Učeníctvo je cesta, ktorá rozumie vnútornú transformáciu, 
že je to o, nie iba o tom, čo nasleduje, right ale je to o tom, čo sa deje práve teraz. Učeníctvo je o pánstve. Učeníctvo rozumie tomu, že treba nasledovať jeho inštrukcie. Učeníctvo rozumie silu prikázania v mojom živote. So Takže ešte raz, učeníctvo je o pánstve. Mám ešte dva body, stále ma počúvate? You want to hear two more, you want me to stop now. Chcete, aby som prestal alebo rozprával ešte ďalších dvoch? We'll keep going. OK, budeme pokračovať. I flew too far to stop now. Letel som príliš ďaleko, aby som zastal teraz. Here's the next thought. Tu je ďalšia myšlienka. Discipleship is simply a decision you make. Učeníctvo je jednoducho rozhodnutie, ktoré urobíš. You might be thinking about the emotional side of our faith. Možno rozmýšľaš niekedy o emotívnej sile našej viery. A Boh nás stvoril, že sme emotívne bytosti. Máme, sme zranení. Máme radosť. Smejeme sa. Máme slzy. Máme veci, o ktorých sa cítime, že by sme mali robiť. Veci, ktoré necítime, že by sme mali robiť. The Christian life and discipleship Kresťanský život a učeníctvo nie je o pocitoch, je to o rozhodnutiach. A keď sa rozhodneš, že budeš nasledovať Ježiša, dávaš dokopy úplne premyslený plán, ako ho nasledovať. Lebo pocity môžu ísť správa doľava. Je to ako o tom, keď ješ zmrzlinu. Vždycky chutí dobre. Každý jeden, každá zmrzlina je výborná. Aj tie chute, ktoré nemám rád, sú naozaj dobré. Ale nie sú pre teba zdravé. A nedostaneš z nej živiny. Ale veci, ktoré sú pre teba dobré, vyžadujú disciplínu. Aj správa, ktoré robíš, vyžaduje od teba disciplínu. Rozumieme tomu v prírodzených oblastiach, ale potrebujeme aj duchovne tomu rozumieť. Možno, že sa opýtaš, aké sú také disciplíny každého učeníka. Poviem vám o niektorých. Môžeš si ich napísať. Tieto sú z písma. Iba veľmi v rýchlosti si ich prebehneme. Učeník sa modlí. Modlitba je jednou z disciplín učeníka. Opýtaš sa možno, ako často by som sa mal modliť. Biblia hovorí, že ne, neprestane sa modlíme. Modlíme sa sami. Modlíme sa spolu. Niekto možno povie, ja sa nerad modlím pred ostatnými. A ja ti len poviem, ty sa nikdy nemodlíš pred nimi. Lebo ty sa modlíš k otcovi, ktorý chce počuť tvoj hlas. A povieš si možno, a čo keď poviem nejakú hlúposť, keď sa modlím? Vítajte v mojom živote. Keď hovoríš pred ľuďmi, niekedy vždycky povieš niečo v nejakom bode, čo je hlúpe, ale len pohni sa ďalej. To je úplne v pohode. Takže učeník sa modlí. Učeník študuje Božie slovo. Učeník slúži. Božie, Božie telo by malo byť plné každým jedným, ktorý chce slúžiť. Pamätám si, že pred mnohými rokmi bol som mladý pastor v Ohio a mojou úlohou v tom čase bolo urobiť zbierku. A verili by ste tomu, že tam, kde bolo v stovky ľudí, mám len 23 rokov, 
vtedy neprišiel do, do, na bohoslužbu ani jeden z, zo služobníkov, ktorý by držal košíky. So I go to take the offering, Takže ja idem kázať k zbierke and we pass the buckets down the roads. a my väčšinou sme vtedy dávali košíky, ktoré išli you po radoch. Come to the front. Vy prichádzate dopredu. We had a plate that went by. My sme mali košík, ktorý chodil There wasn't one usher to take an offering. a v tom čase nebol ani jeden, ktorý by pomohol. Now, you think about that for just a, brief moment. a zamyslite sa nad tým, The church should never lack for servants in the house of God. V cirkvi by nikdy nemalo byť nedostatok akejkoľvek služby. Jesus himself said the greatest among you is the servant. Lebo aj Ježiš povedal, že najväčší medzi vami je ten, ktorý slúži. Think about the dynamic of service in the body of Christ. Zamyslite sa na tú dynamiku služby Ježiša Krista. Every one of us are called to serve. Každý z nás sme povolaní do služby. Even Jesus himself said I didn't come to be served but to serve. Lebo aj Ježiš povedal, ja som neprišiel, aby mi bolo slúžené, ale aby som slúžil. If Jesus would serve, you should serve too. A keď Ježiš slúžil, aj ty by si mal. You say, well, I've served my time in church. A ty si možno povedal, že ja už som si odslúžil svoje. Remember this, as long as you hear, you have purpose. Nikdy nezavodni, pokiaľ si tu stále máš zmysel. Disciples know how to serve. Učeníci vedeli, ako slúžiť. Učeníci chodia na pravidelné bohoslužby. Nechodia len preto, aby prišli do cirkvi a zaškrtli si kvačku, ale aby prišli a učili sa Božiemu slovu. Lebo aj žalmista povedal, bol som rád, keď povedali, vítaj v Božom dome. We see Jesus in the house, the of God. Vidíme Ježiša, ako chodieval do Božieho domu. Keď on chodieval do chrámu, aj ty by si mal chodievať. A on možno sa opýtať, ako často by som tam mal chodievať. Well, days, church, v prvom, prvom storočí, v biblických časoch, they went to every day. chodili do církvy každý deň. They went house to house daily. Lebo je napísané, že chodili z domu do domu denne. So you think about the tak zamyslíme sa nad modernou církvou. In, in the West, go to once every six weeks. V Ame, v, na, na západe, v priemere, ľudia chodia raz za šest týždňov. If just everybody who is a believer, Keby každý, kto bol veriaci a, a učeníkom, would faithfully attend church. by veľmi, uh, dvo, uh, veľmi často chodieval do cirkvi, tak církev by mal obrovský vplyv na, na národ a na zem. Imagine, uh, you guys like here in na Slovensku máte radi fotbal, že? We like My máme radi americký fotbal. Not that stuff. Nie ten, do ktorého sa kope. But Calvary Church has lots of different nations represented in it. Ale u nás v Calvary cirkvi máme množstvo národov. And they love soccer. A veľa z nich má radi fotbal. And my friend Rado likes soccer. Aj Rado má rád fotbal. <laughs> You're supposed to call it soccer. <laughs> anyway, imagine going to the soccer game. Predstav si, že ideš na fotbalový zápas. And only half the teams on the field. A predstav si, že tam iba polovica týmu. And you're in the stands watching the game. A ty si ten, ktorý si na hľa- v hľadisku. A sleduješ, ako tvoj obľúbený tým prehráva, has, has lebo ten druhý tým má viac hráčov. A opýtaš sa t- 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 tých, tých druh- toho druhého týmu, že kde, kde je polovica tvojich hráčov. Say, oh, like to a oni sa necítili, že mali dneska prísť na zápas. A oni sa necítili, že mali dneska prísť a povieš si, toto je presne to, čo máš robiť. Toto je tvoja úloha, mal by si byť tu. Takže vidíme, učeníci musia rozumieť, aká je sila byť v Božom dome. Buďme radi, že môžeme chodiť do Božieho domu. Prichádzame s radosťou do Božieho domu. Lebo ideme uctievať spolu. Budeme sa spolu modliť. Spolu budeme počúvať Božie slovo. Budeme slúžiť spolu. Budeme byť naplnení Duchom Svetým spolu. Budeme spolu uctievať Boha. Buďme radi, že môžeme prichádzať do Božieho domu. Učeník dáva svoje zdroje späť do Božieho kráľovstva. Ja všade, kde chodím, vyučujem o tomto celým srdcom. Ja verím v desiatky, ja verím v dávanie. Keď prichádza košík, tak vždycky dám niečo. 
God's been too good to me. Lebo Boh je príliš dobrý ku mne. I am blessed. Som požehnaný. I have a house. Mám dom. I am clothed. Som odetý. And you can tell I'm well fed. A takisto asi vidíte, že som dobre nakrmený. Why are you laughing at that? Prečo sa na tom smejete? I'm offended. Trošku ste ma urazili. God's been too good to me. Boh je ku mne príliš dobrý. For me to ever withhold anything from God. Aby som čokoľvek od neho mal odopreté. I like to be a crazy giver. Ja chcem byť veľmi bláznivým darcom. Because God's been crazy in what he's given to me. Lebo Boh je úplne bláznivý to všetko čo mi dal. So disciples also serve disciples fulfill the great commission. A tým pádom učeníci naplnia veľké poslanie. Lebo hovoríme ostatným Mojžišovi Kristovi. Lebo tu je dobrá správa. Každý jeden z vás vie byť dobrým učeníkom. Ak, sa, ak si nastavíš svoje srdce, ak si zorganizuješ veci správne, a Ježiša ako svojho, svoj vzor, a Ducha Svetého ako tvoju silu, zistíš, že vieš sa stať učeníkom Ježiša Krista. Ale rád by som zdôraznil niečo. Nehovorím, že nejakým spôsobom dotazujem tvoje spasenie. Verím celým svojim srdcom, že keď vyznáme svojimi ústami, že On je skriesený Syn Boží a prehlásime svoju potrebu nás pre Spasiteľa a prehlásime Ho ako tým Spasiteľom a činíme pokánie zo svojich hriechov, tak verím, že vtedy získaš dár spasenia. A to učeníctvo je taký istý rozdiel ako deň, keď si sa oženil a potom neustále žiješ ten manželský život. My s manželkou sme sa zobrali 11. novembra 30 rokov dozadu. Žijeme ten, tú ceremóniu, ktorú sme urobili každý jeden deň. Takže to učenstvo ber vo svojej mysli ako pokračujúce rozhodnutie toho, že si sa rozhodoval následovať Ježiša. When you come to him as your savior and your lord, keď prichádzaš k nemu ako svojmu pánovi a spasiteľovi a máš ten taký ako keby manželský ten moment svadby, potom začínaš tú cestu učeníctva. Ako vtedy, keď som sa oženil, začala pre mňa cesta manžela. Keď som keď som sa oženil, nebol som manželom, ale v ten deň som sa stal manželom. Ale stávam sa ním každým jedným dňom odstedy. Je to neustály proces rastu každý jeden deň. A ako sa život mení, okolnosti sa menia a ideš od malého dieťaťa, ideš k nejakým tínedžerom a všetko sa začína meniť. Každým jedným dňom sa učíš nové veci. Je to cesta. A keď si prijal Ježiša ako svojho osobného spasiteľa, začni príjmať kroky učeníctva. Nehovor iba o tom, že ja som prišiel dopredu a bol som spasený. To bol len začiatok. A je to dôležitý začiatok. Má to absolútnu dôležitosť väčšnosti. A ja chválim pána za to, že tak odpúšťa, že ti cez spasenie dá absolútne všetko. A tak ako ten zlodej na kríži, niekto, kto dá život Kristovi a nemá mal šancu žiť celý svoj život v službe, 
môže život skončiť v jednom momente. A ja verím v ten moment spasenia. Ale tí, ktorí počúvame ten odkaz dneska alebo online, buďme dobrými učeníkmi. Nieba hovorí o tom, ako nás Boh spasil pred 10, 20, 30 rokmi. Ale tí, ktorí každý deň sa stávame viac ako Ježiš, ktorí študujú cesty Ježišové, robia to, čo by on robil a potom vyučoval ostatným tým veciam. Toto je posledná vec, ktorá je ohľadom učeníctva. Učeníctvo je riadené doktrínou. Toto je veľmi praktické, ale dôležité. Transformujúce učeníctvo je, je zasadené a vybraté z Božieho slova. Je to návod, je to ako manuál, je to, je to návod na použitie, ako máme žiť kresťanský život. V podstate, ak sa chce stať ako, ži, ako Ježiš, nemôžeš to dokázať bez písma. A preto každý učeník by mal čítať Božie slovo v písme, You have authority, máš autoritu, you have clarity, máš jasnosť, you have necessity, máš nevyhnutnosť and you have sufficiency all in the scripture. a máš dostatočnosť v každom písme. A keď rozumieš sile Božieho slova, chceš tú knihu otvárať neustále. V druhom Timothy, v 3. kapitole, Budeme čítať verše 3, 16 až 17. Bo každé písmo je dané na inšpiráciu Božiu, je užitočné na doktrínu, na karhanie a, a úpravu, na život v spravodlivosti, aby každý človek Boží mohol byť dokonalý a vy, vybudovaný na každý skutok dobrý. A čo je dôležité, tak toto písmo začína tým, že je tam napísané každé písmo a potom končí, že každý dobrý skutok. Ako nájdeme dobré skutky ako učeníci? Že ich nájdeš v písme. Lebo každé písmo je dané Bohom a potom hovorí štyri veci, na, na čo to je dobré a prospešné. Ale ten konečný efekt je, že každý jeden bude dostatočne vybudovaný na každý skutok dobrý. Lebo doktrína je biblická pravda. Ja neurčujem to, čo je učeníkom. Toto, ja nehovorím, že takto to ja vidím, lebo v dnešnej dobe žijeme v kultúre a v národoch množstva názorov. V Amerike na západe ľudí majú množstvo názorov, ako vidia veci. Máte to aj vy na Slovensku? Majú ľudia veľa názorov na Slovensku? Lebo čo si ja myslím je toto. Čo by som ja robil je toto. A podľa môjho názoru toto. Ale ako učeník nie je o tom, čo si ja myslím. Nie je o tom, čo by som ja robil. Nie, nie je tu môj názor, ale ide o Božie slovo. Nie je to o tom, ako rozmýšľa Marty, ale čo povedal Boh. Nie je o tom, čo by som ja urobil, ale to, čo Ježiš už urobil. Doktrína je kritickou a preto sa musíme vyučovať Božom slove. Lebo je to užitočné na inštrukciu, aby ti povedalo, ako robiť veci. Na nápravu. Bo niekedy to robíš nesprávnym spôsobom. Keď prídeš do Božieho domu 
a pastor ti káže Bibliu a prídeš na to, že niečo robíš nesprávne, nenahnevaj sa. Nenahnevaj sa na pastora, ale povedz vďaka Bohu, robil som to nesprávne, ale teraz viem, aká je správna cesta. A takisto je to dôležité na nápravu. Opýtaš sa, čo to znamená? Je to niečo ako pokarhanie. Takže keď prídeš do Božieho domu a Božie slovo je kázané a cítiš, ako keby niekto házal kameň na teba o tialto, a opýtaš sa, kým je on, že takto hovorí na mňa? Čo si ten Američan myslí o sebe, že mi takto hovorí? Je, to nie je ja. To nie je pastor Adrian, ale je to Duch Svetý, ktorý ti hovorí, to nie je najlepší spôsob, ako robiť veci. Boh má pre teba lepší život. Boh má pre teba lepší zmysel. Lebo Božie slovo je užitočné. A teda ako učeník, chceme sa ponoriť do doktríny, lebo doktríny sú nemenné v búrke. Keď aj vlny rôzne prídu oproti tebe, keď tvoja kultúra tlačí na teba, tak ty sa aj vieš iba postaviť na to, čo mu hlboko veríš. A niekedy môžu byť veci, ktoré sú nejakým spôsobom také sivé, ale keď zostaneš na tých veciach, ktoré sú isté a žiješ týmito vecami, Boh ťa bude smerovať všetkým ostatným. Je málo veci, ktoré Ježiš povedal, ktoré nie sú, o ktorých sa nevieme hádať, ale sú úplne jasné. Sú niektoré veci v Božom slove, o ktorých sa môžeme polemizovať, ale, ale sú veci, ktoré sú úplne jasné. A keď vieme pochopiť tie veci, ktoré sú absolútne jasné, a vieme úplne pochopiť tie veci, ktoré sú jasné, nájdeme sa, že sme dobrými učeníkmi. Dnes večer sa chcem za vás modliť, tí, ktorí ste v dome teraz a tí, ktorí pozeráte online, že sa pozeráte k Duchu Svetému, aby ťa smeroval, aby si sa stal úplne oddaným učeníkom Ježíša Krista. Je to možné. Urob rozhodnutie. Urob to oddanie. Podaj sa Božiemu plánu. A bez ohľadu na to, ako dlho slúžiš Bohu, ak si mladý, alebo už si vedel veľa zím vo svojom živote, Boh má pre teba zmysel. Dobrou vecou ohľadom Boha je, on zoberie presne tú etapu životnú, v ktorej si a on to vie využiť mnohonásobne pre Božie kráľovstvo. Predstav si, že čo miesto ako toto vie urobiť mestu ako Martin. Ak každý jeden v tejto miestnosti sa stane úplne oddaným učeníkom Ježiša Krista, Predstav si, čo by sa stalo na celom Slovensku, keby každá církev bola naplnená 100% učeníkmi, úplne oddanými Božím plánom, menilo by to národ. Predstav si, keby sa národ zmenil pre Ježiša Krista, zmenilo by to ostatné národy. Predstav si, keby celá Európa sa zmenila pre Ježiša Krista, menil by sa celý svet. To je sila učeníctva. Uvedomujete si, že počas dnešnej bohoslúžby keď sme sa stretli a študovali Božie slovo, a uctievali a modlili sa. Uvedomili ste si, všetko sa toto začalo pred pár tisíc rokmi s dvanáctimi učeníkmi. Je to silné. Iba dvanáctimi. 
them and their colleagues oni a ich kolegovia sa, z, z, zoradi, sa stretli v, v, v dvorane 120 ľudí the holy spirit came down zostúpil do svety and the church was born a zrodila sa cirkev Imagine changing societies. Predstav si, ako sa menia spoločnosti. Imagine changing landscapes. Keď sa menia veci, ktoré sú pred nami. And still to this day transforming hearts. A stále sa menia ľudské srdcia. That's the power of discipleship. To je sila učeníctva. Every time you come into the house of God. Stále keď prídete do Božieho domu. Think to yourself. A pomyslite si, this was started by 12 people a few thousand years ago. Toto celé sa začalo pred pár tisíc rokmi 12 ľuďmi. Kind of Nie je to úžasné? Tonight, Čo keby len táto miestnosť sa stala úplne oddanými učeníkmi Ježiša Krista? Zmenil by to absolútne všetko na okolo. A teda mojou modlitbou pre vás je, že príjmete povolanie byť učeníkom. Postavte sa, prosím, a uzatvoríme to modlitbou. A potom dozdám mikrofón pastorovi Adriánovi. Iba na chvíľočku, tam, kde stojíš, popros Ducha Svetého, nech takým spôsobom uh, zacieli to, to slovo, ktoré si počul. A then just willfully submit in your prayer. A úplne sa oddaj v svojej modlitbe. Oddaj sa, že chceš byť úplne oddaným učeníkom Ježiša Krista. Modli sa to teraz tam, kde si, vo svojimi slovami, vo svojom duchu. A len prehlás, Pane, ja budem učeníkom. Odozdávam svoju vôľu Tebe. Dávam svoje cesty Tebe. A Duchu Svety, príď do mňa a začni robiť čerstvé veci. A teraz sa za vás pomodlím. Nebeský oči, ja sa modlím vo viere. Každého jedného, kto je tu dnes večer. A tí, ktorí pozerajú online. Že tvoj duch im dá silu, aby sa stali úplne oddanými učeníkmi Ježíša Krista, ktorí budú študovať, robiť a vyučovať Božie slovo, ktorí budú slúžiť veľkému poslaniu, ktorí budú posilnení Duchu Svetým cez Božie slovo, budú ti slúžiť verne, a budú mať veľké výsledky. Modlíme sa toto vo viere. V Ježišovo mene sa modlíme. Amen. 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 Pastor Adrian. Halleluja. Halleluja. Ďaká pánovi. Je to veľmi silné posolstvo, čo pastor Marty povedal. Myslím, že každý je veľmi zasiahnutý. Božie slovo veľmi silne k nám hovorilo. Halleluja. A to, čo hovoril, čo všetko sa vie udiať, keď je to silné odhodlanie, rozhodnutie, podriadiť sa kráľovi, podriadiť sa jeho záujmom, to je veľmi inšpirujúce. Takže rozmýšľaj, všetko to v sebe udrž, posilni toto rozhodnutie vo svojom vnútri. Zajtra pokračujeme. Halleluja. Halleluja. Myslím, že po dneskajšku každý sa rozhodol, že príde aj zajtra. <laughs> Takže tešíme sa na vás. Ďakujeme pastorovi Martinu. Halleluja. Amen. Halleluja. Nech vás Boh požehná. Zajtra začíname už o 5. Nezabudnite, dobre? Práve kvôli tomu, že budeme mať veľmi taký hutný čas. Veľmi sa na to teším. Halleluja. Amen. Amen. Amen.